。许小姐，你放心，这次相亲我肯定给你搞好，我办事你放心，成功率百分之百。微信支付收款一万元。这一次的对象还好不是什么暴发户，只是一个小公司主管，好解决。开饭，我到地方了啊！不好意思啊。啊，你放心，我走不了两天。许小姐，申哥，听说你是国外名校毕业的，我也在 America 读过。那请问您的母校是？牛津。牛津是英国的名校精英，不能接受学历造假吧？快拒绝我！挺好的。怎么回事？还不够吗？<咳>喂，宝贝，七叶店啊，今晚几个啊？十几个吧。好，等我，啊，宝贝。啊，我姐妹约我去夜店来着。哦，对了，结婚之后你不能限制我的自由。我每天去夜店，回来会很晚，你自己先睡就行，不用等我。一、嗯，家务嘛，我是不会做的。这样总忍不了我了吧？快拒绝我！好的，我们去点饭吧。这个人长得仪表堂堂，居然口味这么奇葩，这单看来得黄了。<笑>行啊。那我先去趟洗手间，我们一会儿就出发。我等你。默默，我错了，我上次不该打你，我也是在气头上，你就原谅我好不好？许瑞，我都说了我们不可能，你不要再跟着我了。默默，我有错，你就没有错吗？我都给你道歉了，你还要怎么样嘛？我妈说的没错。你就是脾气大，一点小事就这么斤斤计较。再说了，你家没有弟弟，这房本上加上我一个人的名字，怎么了？上次你跟我妈吵架，我才打了你，还不是因为你不孝。许瑞，那房子是我姥姥的，不是我的，凭什么要加上你的名字？我不同意你妈就打我，你还帮着她。你们俩小事绝户，就当别人是傻子吗？你话不要说的这么难听，好不好？我妈把我养这么大，还想想清楚怎么了？再说了，咱俩都在一起这么多年了。啊，除了我，谁还会要你这个二手货呀？女人要的妈宝男是你吧？我已经有男朋友了，有男朋友了。苏沫，你该不会是想着给我戴绿帽子吧？你可不检点的贱女人，我打死你！我我。苏沫，你真是好样的！咱俩才分手多久啊？你就勾搭上小白脸了？我是他男朋友，滚！别再让我看见你纠缠他。苏沫，我告诉你，这种小白脸我见多了。你别以为他会娶你，我告诉你，除了我，没有人会要你这种二手货的。你说我没人要？亲爱的，你不是说要跟我结婚吗？走，去民政局。天哪，我怎么就跟上来了？苏木，你醒醒，你是代替相亲的。那个，我现在说，我刚刚说的都是气话，不来得及。而且，你看，我也不是什么好女孩。可是，可是你说的我都信了。滚！所以，你刚刚是在骗我，是吗？我怎么感觉我是个渣女？没有，我这不是我们都不相互了解，就这样这么结婚了，不是太快了吗？婚后有的是时间慢慢了解。
，有你头发迷人的香气，他的味道，我会想那啥吧。小傻瓜，你刚刚不会以为我要亲你吧？我的天，走进了更帅。不行，我不是徐小姐，我不能答应。对不起，我认错了。其实我不是你的相亲对象，我只是来替徐小姐跟你相亲的。你想要什么惩罚我都行。我还没想好怎么惩罚你，就先从问你话开始吧。你要实话实说。我肯定实话实说。真实姓名、年纪、工作。苏沫，二十四岁，康宁药业实习生。为什么替人相亲？我姥姥生病住院了，急需手术费，所以我才去副业赚外快的。我已经想好怎么赚钱了。你在跟我结婚？我们才认识不多久哎，就这样结婚不太草率了吗？我不想天天被家里人催婚而已，你就当帮我个忙，我会每个月支付你十万的费用。十万？可是许小姐说你就只是一个公司的主管而已，怎么会有这么多钱？难道有钱不好吗？对不起啊，我只是觉得有钱人没有一个好东西，我们不合适。哎，等等，苏小姐，我觉得你好像对有钱人有什么成见，我能知道为什么吗？那个，我刚才是开玩笑的。我一个小主管，怎么可能这么有钱？咱俩结婚以后呢，我每个月最多只能给你两万。两万也够姥姥每月的生活费了。希望你没有骗我。绝对不骗。我同意了。那我们也只是表面夫妻，没有不能履行夫妻义务什么的。如果你以后遇到喜欢的人，我们可以随时离婚。我来之前准备了一份合约，你看一下，没问题，咱就签字。你叫傅艳芝啊，这名字还挺好听的。嗯，好巧啊，我们公司总裁也姓傅，这个姓氏应该也不常见吧？康宁药业确实很出名，薛总裁应该人还不错吧？傅少啊。听说他相亲了好多次，一次都没有成功。八成应该是长得丑，应该是个秃头、龅牙、厚嘴唇。应该没有吧？那我就不知道了。反正我也只是一个实习生，总不能你就是副总吧？啊，走吧，没证据。傅女士，这登记照要淡妆，你这妆有点太浓了。那那我去重化。哎，你不会又想骗我，我逃跑了？不会，我会对你负责的。苏沫，合约如果违约的话，可是要交一百万的违约金啊！一百万？这什么时候？算计我？合约写清清楚楚，是你自己没仔细看。好你个富狐狸，怎么有种上贼船的感觉？放心，我绝对不会跑的。喂，不少，成了吗？成了。那么多豪门千金您都不要，怎么选上苏小姐了？她很有趣，不图钱，而且给我一种似曾相识的感觉。您和苏小姐认识啊？没。可是不少，您偷拿户口本出来。先生知道会不会？没事，我已经有办法对付我爸了。我的婚姻我要自己做。哦，对，你去帮我准备一套低调点的商品房。弄好了。嗯。等等，你的眉毛画的有问题。眉笔。古代。举案齐眉就是这种感觉吗？这也太难为情了吧！你画的居然比我好，是个清唱老手。审美好罢了。两位学员靠近一点好吗？再近一点，微笑好吗
。就没见过你们这么紧张的，要不你们亲一下找找感觉？亲一个。要找找感觉，不用了，我我可以。嗯、以后这就是你住的地方，按照合约内容，你得暂时跟我睡同一间房，因为我要瞒过家里人，你懂吗？嗯。好了，时候不早了，洗澡睡觉。你先去洗吧。你的 star 很难猜，不太符合观众的期待。生气，你耍赖，心情突然低落。你想吓死我？今天这单做的咋样？成了没？我告诉你个事情，你千万不要惊讶，我结婚了，刚登记的。什么？我不信，除非眼见为实。天啊，看上去好像是个身材巨好的大帅哥哎！他有爬过腹肌吗？你怎么说服他跟你结婚的？刚才什么声音？啊？什么声音？没有啊，你听错了吧？我的天，这身材也太好了吧！哦，喂，啊，主管有什么事吗？合同不是三天后交付吗？怎么明天就要要啊？好吧，那我今天晚上改。这么晚还要工作？这个项目本来是我们整个组的，但是主管说其他人都没有时间，就交给我来负责。要是我完不成，实习期可能就过不了。没事，你先睡吧，明天还有晚宴呢。喂，你去查一下苏沫的那个主管。据说老总裁退下去了，集团少爷入职新总裁，我还要来公司视察。你说会不会来我们？据说苏少爷长得贼帅，还没结婚。难道能比他还帅？怎么突然想到他了？小少爷相亲失败了那么多次，说不定他长得很难看，还很油腻。这么闲的吗？议论总裁八卦，是想被开除吗？特别是你，苏沫，数据分析做了。江主管，我快做完了。这么快？这个命得给我个人。去给我倒杯咖啡，热的。你怎么在这儿？你今早早饭都没吃，我怕你饿着，特地给你带。谢谢。从小学起就没有人给我送过饭，别的小朋友都有，不过现在我也有。不用，我自己吃。我喂你就好。嗯，真好吃。没想到你厨艺还挺不错的。你要喜欢的话。下次继续给你买。不过你刚才说的那个，你不是问我为什么不喜欢有钱人吗？我爸爸靠着我妈发家之后，并抛弃妻子。我妈妈因为这个抑郁症去世，所以我讨厌有钱人。钱会让人彻底改变。原来是这样。那如果我告诉你，其实我骗了你，万一我是一个很有钱的人，你会怎么样？那我会马上跟你离婚。哼<笑>，好啦，你怎么可能会是有钱人呢？也是，慢点吃。你嘴行了。哦，今天副总要来我们公司巡查，你不是我们公司的人，被保安看到了会很麻烦的。快走吧。苏沫，不在啊？去哪里了？我、嗯、没什么，快快走吧。江主管，热了，去给我接点冷水。
，还是热。这样唱，唱，还是烫了一个烫死我了！温世觉，我真的，你故意的对不对？谁跟你胆子污蔑领导的啊？要不是你咖啡调节不好，温度会这样吗？出去丢了还不重做？哎、苏沫，你真的打我！苏沫，你是不是不想转正了？还愣着干什么？把那案主我回去给我道歉！你们公司又这么随便欺负下属，东宝自嘲吗？怎么？你你怎么来了？这不关你的事儿，你快走！好帅啊！你谁呀啊？苏沫，带五万人的公司罪加一等，跑什么呢？周道主，周道主，这实习生啊，真是翻了天了啊！带着外人随便出入公司不说，还敢泼我咖啡打我，您可要做主啊！而且这新总裁马上就要来公司了，他还在这个时候闹事儿，冲撞我没事儿，要是冲撞了总裁，这后果啊，这个我都承担不了。我也是为了公司着想，才要才要开除他。周太主。是他恶人先告状，他故意弄坏杯子，还弄坏我的数据。周特助，我直接看监控吧。是谁先闹事？监控不会说谎。有项目。你谁啊你啊？苏沫带来的野男人，这有你说话的地方吗？来人，把他赶出去！闭嘴！他是合作公司业务主管，是今晚的贵宾。查监控。江主管，这里看得清清楚楚，你当我是傻子吗？康宁怎么会有你这种掰的？马上给我滚！周特助，我再也不敢了，你就饶了我这回吧。通知人事部，那去解散工资，你天天不用来。还有，马上电脑给我修好。等工作吧，别看了。谢谢苏沫，他是你男朋友吗？嗯，不是，当然不是，我是她老公。没听说过苏木结婚，不是，亲一个，亲一个，亲一个，亲一个，亲一个，亲一个，亲一个。我是为了我，我是为了你。不脏快放下来！完了，今天的宴会，你用合适的衣服怎么办？我已经准备好了。试装，男士止步。完了完了，没人把我弄怎么办呀？谁？是我。你我换衣服呢，你赶紧出去。那我出去了，谁帮你寄啊？算了，你帮我寄吧，我够不到。好了。你蝴蝶结寄的这么好，你是不是不少给女孩寄啊？没，以前小时候也给一个女孩寄过，就跟你一样，不太会。若雪，我的天，若雪，你今天好漂亮，你这礼服是高定吧？这可是傅少就任总裁的酒会，若雪可是女主人。若雪，可是海城最好看的千金。一会儿傅少来了，肯定揉不开眼。今天的酒会我也参与了布置，你们好好吃，好好喝。
我的天，好漂亮！这是哪家的千金啊？这也太有气质了吧，好美！哇，全场最美。若雪，她那个礼服是新款的吧？你这个是去年的吧？这人是谁啊？不知道是谁家的千金呢、啊？请让一下，你是谁家的？我怎么没有见过你？你有受邀吗？我是这家公司的实习生。实习生买得起这件衣服吗？你知道身上的衣服多少钱吗？一百万，一百多万，傅言之怎么可能买得起？这，这衣服是别人送我的，谁会送一个实习生这么贵的衣服？我看是你偷的吧，连价格也不知道。你说谁是偷的？你不要血口喷人。若雪，我记得你好像也有这么一件衣服，今天被人偷了才穿的这件。啊。是呀，我就说怎么不见了，原来是实习生手脚不干净，偷东西。这实习生胆子也太大了，居然敢偷副总未婚妻的礼服。都是名校毕业，素质也太低了吧？这下暴露了吧？这就是虚荣的下场。我没有偷，你们不要诬陷人，还在这狡辩呢。来人，给我把他的衣服扒了，偷穿别人的衣服，丢不丢人？还不赶快动手，把衣服扒了，给我丢出去！走！我的夫人，你们也敢动？夫人，燕之哥哥，你什么时候结婚的？这个小偷怎么可能是你的夫人？他的礼服是我送他的，不许向我的夫人道歉。燕之哥，你骗人！你怎么可能会跟这种下等人结婚？我不信。除非你证明给我看。这也太拉风了吧！总裁夫人居然在我身边，这也太梦幻了，好羡慕啊！燕之哥哥，你肯定是被他给骗了，一定是这个贱人勾引你。凭你也想成为富太太？你知不知道燕之哥是什么身份？他说他是公司的小主管啊，主管，他可是富氏继承人，苍蝇总裁百亿身家，一个小实习生也敢勾引燕之哥？不行，闭嘴！富氏继承人，你骗我！默默，回去我再跟你解释。什么欲擒故纵的戏码，燕之哥。他肯定早就知道了你的身份，才刻意接近你的，装作一副不爱钱的样子，其实就是个贪慕虚荣的贱女人。燕之哥哥，我们青梅竹马一起长大，我们才是最配的。傅叔叔还和我爸妈说想要联姻，你怎么能够喜欢一个实习生呢？是他勾引你的，对吧？是我向他求的婚。燕之哥，你骗我，我不相信。这是傅家的传家项链，是给傅家夫人的。燕之哥，你是真的？你放手，我不要做你的傅夫人。别闹，若雪，联姻的事情我从来没有答应过你，我也从来没有给你许下任何承诺。现在我夫人还在这儿，还是不要让她误会的好。看着好配呀。人家郎才女貌，天生一对，纠缠也没用。我不信，我不信！我要告诉傅叔叔，他肯定不会同意的。默默，请你相信我，我不是故意要野蛮身份的。傅彦之，你骗了我！这项链，我要不起。你们离婚。叔，那个女人在装模作样，你别被她给骗了。你以为他和你一样？他是我夫人。天呀，傅嫂这就七十七了，宴会都不管呢？太浪漫了吧？若雪，现在怎么办呢？我才是宴会的女主人，继续办。至于那个小贱人，有的是办法折磨他。让你骗我，让你骗我，是你个大骗子！我再也不想见到你了。啊，托马，不用你管。哎
，还在生我的气啊？我一个小小的实习生，我哪敢生傅少的气？你是我夫人，不敢，我配不上你。周大小姐才是你的未婚妻。傅少，我们离婚吧。违约金我会想办法还给你的。默默，我知道骗你是我不对，你生气是应该的，但是你不要跟我提离婚好不好？我知道你不喜欢我的身份，但这也不是我能决定的。我爸也曾经出轨，伤害过我妈，我不会让你受到任何委屈。你如果不信，那我发誓，如果我傅艳芝辜负了苏沫，就天打五雷轰，不得好、哎哎。不要发这种毒誓。你还是关心我的，对不对？我我很乱，我想先去姥姥家住。好。都依你。傅总，我们去哪里？先送默默回到老家。是。哎呀，穆丫头啊，这是你新男友吗？长得好帅呀、啊。嗯，我们不是。来，谢谢阿姨夸奖。现在的年轻人好甜蜜哟、哦。等你放我下来。你脚扭伤了，我放。待会儿让姥姥看到了不好。好了好了，我叫傅艳芝。好，好，进来吧。她不是你姥姥。你要姥姥就如了，我们还没离婚，别那么讲话。来喝水。默、哎、默，怎么也不介绍一下呀？嗯、呃，姥姥，她是我同事，叫傅艳芝。你当姥姥老糊涂了呀，都把你抱进来了，肯定是你男朋友，怎么闹别扭啦？没有。啊，姥姥，我第一次来，听默默说您是老中医，小贝准备了一点心意，还请您收下。你第一次来还带什么礼物？嗯，好真，这做工啊，出自大家之手，这肯定很贵吧，小傅？啊，不贵不贵。您一定什么下？你第一次来，我去买点肉，做几个菜。呃，默默，把菜洗洗，我马上回来。哎，姥姥，不用那么隆重。不好意思啊，这丫头被我养的有点任性。我马上回来啊。嗯。不用，我脚已经好了，我去洗。你个大少爷怎么会修水管？别逞强了，我还是去叫师傅去修吧。我来修就好了。没想到居然真的修好了，我都不会修，他怎么会？啊，对，你先包先生。你给我来，我给你拿件衣服。来，你先把这件衣服穿上吧。我的天！这也太有料了吧！我可以摸摸你的肌肉吗？滚！当然可以的，我的女儿。默默，默默，不行，这是个大骗子，我不能原谅。默默，你振作点。你发什么神经啊？你家怎么会有男人的女？是谁的？是你那个前男友的？关你什么事啊？放开我！你到底在发什么疯啊？这件衣服不是许瑞的。姥姥不在家，我独居，我总得放件男士衣服、男士鞋子吧？这样子我会安全点。是，像你这种大少爷，出门都有保安和管家跟着，怎么会懂这些？梦，多钱？受不了。嗯嗯。你们俩干什么呢？姥姥，那个水管坏了，他刚换了一个。啊，姥姥，我再去收拾一下。默默，默默。
。我看小富就挺好的呀，你怎么对人家就没个好脸色？这和史瑞比，那可真是一个天上一个地下。姥姥不知道，他骗我，是不是瞒着你家境了？你这孩子也是，有钱就变坏，还是针对人，又不是普遍定律。有钱人有的教养好，人品也好。我看小富这孩子就挺好的，而且看得出对你真的很用心。姥姥，你不帮着您的亲孙女，你帮我一个外人，你是不是被他给收买了？姥姥看人比你准，当年我就看不上你爸，可是呀、啊。劝不动你妈，现在小富这么好，可别把人给气走了。嗯，我这再说吧，我先去帮忙。哎，你受伤了，而且你做饭的水平，算了，还是我。我我做饭。姥姥，我可是您的亲外孙女，你怎么能嫌弃我的手艺？你看。这些都是小福做的。姥<笑>姥，您坐。傅延之，你居然会做饭，看起来是比我做的好那么一丢丢。啊、哦，之前在国外留学的时候，觉得那边的菜不合胃口，就学了一些。姥姥，你吃这个，这个好吃。不用你给我讲。我自己吃。<笑>抱歉呀、啊，默默啊，让我养的有些脾气，过两天就好了。他不记仇的。姥姥，<笑>小付啊，天这么晚了，要不今天你就住在这里？哦，对了，你是哪个单位的？我康宁的，跟默默同一家公司。哎，那好啊，明天还可以一起上班。姥姥，不能让他住在咱们家。得了。这是姥姥家，我让小富留下就留下。爹，我来吧。滚！我指着你在这里睡一晚上，明天你就走。别这么想让我走了，姥姥可是需要我的哈，就知道拿姥姥家。算了。你还在咋地？啊，还在做梦吗？这帅哥是谁呀、啊？长得好熟悉。行了。啊！傅延之，你你流氓！我流氓？你仔细看看这是哪儿？昨天晚上突然跑进我，像八爪鱼一样抱着我的。天哪！默默的症状又犯了，还被傅延之看到了，真是羞死人了。你看，妈，妈，我只是感冒，心不行。你有没有点责任心？混蛋，放开我！只要我弟弟，你俩起来吃饭啦！啊，好的，来了，来了。默默，摸摸你也别太伤心。你在说什么？你不知道？啊、哦，没什么，没什么。默默，网上那些键盘侠言论，你千万别放在心上。我们可都看见副总对你的好了。我要去找傅建之。燕之哥开会不在，现在我就是你们的新主管。苏默，你已经被裁掉了，滚吧！裁人是需要正当理由，你这种私人恩怨就要裁人，是可以劳动仲裁。不愧是个上不了台面的小贱人，少你几万块钱而已。都不够我买包的，识相的，赶紧滚！凭什么？你敢反抗？苏、啊、萌，你疯了！你居然敢还手！你知不知道我是谁？你
，这种贱货，你敢打我！你愣着干什么？还不快按住！我看谁敢动我夫人！燕之哥哥，他打我，好疼呀！疼吗？哇，好甜！燕之哥，你不是在开会吗？怎么会来这里、啊？我带了记者过来，这不都是你安排的吗？若雪，进来。请问网上传言的朱小姐是勾引您的第三者言论，您真的吗？假的，她是我名正言顺的妻子。这是结婚证，而且是我对着她。我不希望她听到任何有关于我妻子的造谣。不，等着周律师看。我的夫人只能有一个，就是苏沫。没想到顾总这么生气，看他外面的谣言都是谣言。我的天，好霸气啊！哇，好想当苏沫啊！嗯，我帮你请好假了，带你去个地方。不用了，我要去上班了。哇，好甜！今天的糖分超标了，终于下来了。你们离婚的事还没完呢。夫人，能不能别这么说？再给个机会，说出来是谁？你带我来这儿干什么？你在这儿等会儿我，我先去处理点事情。哎呦，哎呦，哎呦，哎呀，谢谢你啊！你是苏丫头，方奶奶，你怎么在这儿啊？哎，家里人非让我住院，其实我早就好了。哎，不说这个，哎，你姥姥呢？我姥姥她不喜欢住院，我们就顺着她，在家里自己施针，效果还挺不错的。你真是个有孝心的好孩子，你要是当我的孙媳妇就好了。嗯，哎，你结婚了吗？嗯，我结婚了，奶奶。哎，谁要是娶到你这么能干、漂亮的媳妇，那可真是命好。哎呀，可惜啊，我孙子没那么好的福分。他要是见到你啊，准保喜欢。<笑>嗯，奶奶，你一个人在这儿，没有人陪你吗？我是偷偷的溜出来的，我就不跟你说了，我得赶紧回去。<笑>奶奶，您可算错时间了，我已经到了。奶奶，方奶奶，您是傅家的老夫人啊。<笑>燕之，你来的正好。哎，我跟苏丫头正聊到你呢，我给你介绍一下，这就是我跟你说的那个那个姑娘，这就是您说的那位漂亮能干的姑娘。是啊，她可是比那些豪门千金那不知道好到哪儿去了。哎，只可惜人家苏丫头已经结婚了，也没戏了。奶奶，郑重给您介绍一下，这位是苏沫，我老婆，也是您孙媳妇。本来呢，担心你对这次媳妇儿不满意，现在看来是孙子多虑了。哎呀，你小子可以呀啊,啊！没想到你居然娶了苏丫头。苏丫头，你你们俩要好好的啊！要是燕之敢欺负你，你就告诉奶奶，奶奶替你出气啊！哎，你小子轻易不来，今天来看奶奶，是不是有什么事求我呀？奶奶，我们孙子的确是有事要求你，是苏丫头的身份的事吧？是。带我来见你奶奶干什么？婆婆见家长不是很正常。可我们很有可能就要离婚了。苏沫，你居然真的和这个男人在一起了？戴绿帽子，你这个出轨的贱人！你居然敢碰我夫人！怎么这么傻？真疼！痛！你要是不提离婚的话。你还有心情开玩笑？行吧，那我答应先考察一顿。走吧，赶紧去包扎一下。帮你明天先去选个戒指，然后我带你去。
行行行。天哪，这些东西都好好看，我真的很羡慕你。嗯，行了，陪我选一下吧。真希望以后副总天天这么忙，换我来陪你。这位女士，蓝满戒指吗？嗯，你能给我介绍一下吗？这几款您都可以看看，都是最新款，款式新，性价比高。哎，这款好像更大一点，带上试试。怎么回事？你们店现在什么穷人都可以进来试了吗？哎呦，这位郑小姐嘛，我们家最近进了几款新的，您看看。我觉得他手里这款不错。你怎么看人的？买不买得起都不知道，就给别人试，赶紧取下来，给周小姐戴。可是是这位小姐先试的，对不起女士，这个戒指有人买了，请你取下吧。可明明是我们先来的。算了，这种贱人戴过的东西，会不会有病毒呀？要不要先用酒精消消毒？你，你什么你？赶紧把他俩赶出去！你愣着干什么？还不赶快把他们摁住？这就是贵店的服务态度吗？你知不知道他是谁？他可是副总夫人。富少夫人明明是周小姐，你们是从哪里冒出来的？而且富少夫人会买不起戒指吗？你还不赶快把他们给摁住？住手！住手！你竟然敢动我的妻子，你好大的胆子！富少，这真是您夫人？把你们总经理找过来。燕之哥，你真要带他买戒指？你真的要跟他办婚礼吗？默默是我名正言顺的妻子，自然是要好好的等他。说什你快出阁！你再这样，你当心我把你送到国外去。燕之哥，你不能这么对我，伯父不会同意的。对不起，对不起，我下面的人眼瞎，没有认出夫人。对不起，副总，我眼瞎，请您原谅我。你的人你自己管好，你被开除了。走。看上哪款了？喜欢吗？你不是去开会了吗？再换了一下，提前结束了。把你们最贵的拿出来，把最贵的拿出来。嗯，尺寸刚刚好，喜欢吗？嗯。那给我戴上。嗯，看来夫人是原谅我了，不提离婚了。还在考察期，你可别太嚣张了。爸爸，燕之哥现在被那个女人迷得团团转，怎么办呀？我这么喜欢燕之哥，他却娶不了别的女人。没事的，丫头，你是我的女儿，你想要的东西没人能抢着走。况且，你富伯父孝顺你的，有什么好担心的？富伯父，那他现在打算怎么办呀？那个傅燕之也是闹得沸沸扬扬，已经惊动了富伯夫人。他呢，邀请我们去他家宴客。就那个书墨，哼，上不得台面的丫头，你傅伯父啊，怕是不会答应他们这门婚事的，就放心了啊。有您和傅伯父做主，女儿就不怕了。伯父，您一定要好好劝劝燕之哥呀，他现在被那个狐狸精迷的，已经背着您偷户口本去领证了，这以后还不知道会干出什么事情来呢。这说不对，让他和这个女人离婚呢。啊，周伯父，你要知道我是你爸，竟然敢偷户口本去和这个女人领证，太让我失望了！赶紧去和这个女人把婚离了。傅家现在被你闹得沸沸扬扬，你真是丢我们傅家的脸！爸，我跟他是不会离婚的，我带他来见你，就是为了告诉你一声，我和他结婚了。你吃软硬的是不是？谁不？满城的千金小妾，偏偏娶一个小门小户的寒酸女。太不孝！你们俩给我跪下，上家房。傅伯父，哪有您这样帮着一个外人，让自己亲儿子下跪的道理？燕之不是您的傀儡，他更不是莲英的工具，他有自己选择婚姻的权利。就算您是他的父亲，也没有权利去干涉。您让燕之去娶一个自己不爱的女人，是要毁掉他的一生吗？没让你说话，也有我一样教训。爸，你打我可以，但是不能打他。我要烦了，必须和他离婚，否则滚出富士
。侯父，您这气坏了身体，都是这个小贱人勾引胭脂哥，您您迁怒于胭脂哥哥呀？这婚离还是不离？我还没死呢，傅家什么时候轮到你做主了？谁敢把燕之逐出傅家？谁敢让我的孙媳妇离婚呢？妈，你怎么出院了？老夫人，您来了。苏丫头，跟我过去。老夫人，您可不能被这个女人迷了眼呀。他就是个贪慕虚荣的实习生，我还没老到看不清人的地步。苏丫头，我早就认识，一直想让她当我的孙媳妇。现在两个孩子已经在一起了，我高兴还来不及。你们是想拆散他们两个吗？妈，他和燕之也差得太远了，不如若雪。瞎，你真瞎。我们富家在海城已经是第一豪门，根本用不着用长孙的婚姻去换什么联姻。况且周家也是我们富家扶持起来的，论品性，周若雪跟苏丫头根本就没得比。可是，行了，你不用管了，婚姻这事儿我做主。若雪，你以后要是再仗势欺人。背地里欺负苏梦，我就把你送到国外去。老夫人，我比他差在哪里了？我有什么地方比不过这个小贱人的？就凭你一口一个贱人，天天想着害人，就远远的比不过。其他的还用我说吗？周若海，还不带着你的女儿回去？好，老夫人，瑞雪，我们走吧。奶奶，谢谢你为我做主啊！我自己的孙媳妇，我自然要来做主撑腰。让你受委屈了？不委屈，多亏奶奶您了。嗯，我也累了，去歇歇啊。你赶紧给我看看。你别装了，我刚刚都看到了，你受伤了。你家急救箱在哪儿？就在那边柜子里。么大？那个、你你认真点。什么？着什么？夜在等待落地的时刻，听的什么？做点什么谢谢你帮我挡。才能看清你眼里的我，不敢想我的的是是最美的烟火相信。下次不要这么说谢谢，我们是夫妻，就算是说谢谢，也是我谢谢你，你愿意过来陪着见我爸，还有承受他们的羞辱，对不起啊。没事儿，我脸皮很厚的。你又不是不知道，不信你捏捏。嗯，确实不好、嗯。不过，我看你爸今天打你的样子，好像也不是第一次了吧？你经常被打吗？小时候经常，长大了就好很多了。为什么要对一个孩子这么狠啊？他和我妈都喜欢我哥，我哥又聪明又厉害，是个神童，可惜夭折的很早。我知道他们喜欢我哥。就努力模仿他，学他。可是小孩子就算模仿的再好，伪装的再强，还是会有破绽。这个时候，我爸就会打我。不过，随着我越长越大，越来越像我哥，他就不这么打了。没想到，你小时候居然这么苦，和你比，我受的那些伤痛，好像也算不了什么了。还痛吗？不疼了，小伤。没事，我现在有你了，不会疼了。<笑>看来你是真的不疼了，还有心思开玩笑？我喜欢你，每天都在我身边静静。我会努力变优秀的，明天的比赛我一定能获奖。到时候你爸爸应该就能慢慢接受我了。你怎么优秀？我喜欢你。
小心，怎么匆匆忙忙的？口红给我。刚刚没涂匀，去吧，好好发挥，加油。OK。都记清楚了吧？到时候按照我说的做，事成之后你会拿到余款，一定办好。谢谢周乐小姐。苏墨，我倒要看看，要是在这种比赛上你抄袭舞弊，到时候燕之哥哥。还能不能？现在有请特等奖舒墨对于他的药品研发进行一个讲解，有请。尊敬的各位专家，很荣幸能够获得这次新型药品研发大赛的特等奖。我的药品研发的出发点在于，这药品我早就研发出来了，它就是偷的我们实验室的实验数据。请问您是？我是苏墨实验室的师姐，她毕业之后偷窃我们实验室的数据，我今天来就是来举报。徐师姐，这些数据都是我自己测的，你怎么可以诬陷我？诬陷你？我有必要诬陷你吗？明明是你自己不知廉耻偷窃我们实验室的实验数据，还拿这个去参加比赛，是你自己不要脸。再说了，我为什么要诬陷你？抄袭别人的成果得奖。这在行业里也算是大忌吧，苏墨，你把监管局过去当什么？是吧，过去。康宁一向都是海城的第一名企业，居然还有弄虚作假的人混进来，希望这次能给个比较好的处罚，要不然不能服众了。好的，我们会妥善处理的。取消苏小姐的特等奖资格，赶出去吧。过去，我真的没有抄袭，你为什么要偏向许文？还不把这个丢人的抄袭败类丢出去，连康宁的脸丢的还不够啊！我真的没有抄袭，许文，你为什么要害我？丢出去！我没有抄袭。我是苏诺的导师傅行，我能证明这些数据是他一个人完成的。许文完全是出于嫉妒才诬陷苏诺。傅老师，没事，我来。这是实验室的归档文案，大家可以看到这些数据。完全都是苏沫一个人独立完成并且上传的，实验也是他自己做的。这里是做实验室的录像，许文才是那个借着自己师姐的身份一次次剽窃数据的人。从现在开始被开除。不过你今天来这里举报，是不是受了谁的唆使？苏沫，苏沫，对不起，这些这些都是他指使我的，我真的不是有心的。许文，你自己嫉妒别人，别把脏水泼到我身上，赶紧把他拖出去。哎，冤枉啊！都是他，不是我。没想到，居然是有人诬陷你。对不起，苏小姐，你的特等奖荣誉依然归你。傅老师，你这次回来怎么不说一下？我们好给你接风洗尘。这次回来有一些事情，先留着，下次给我办。好啊，正好姥姥也很想见你呢。等我安顿下来，就去看看老人家。你去哪儿？我送你。哦，我自己回去就行了。好吧，那我先走了。嗯。你要吓死我！看谁呢？那么认真，我会是哪个野男人吧？我在你眼里就是这样的人，那是我老师。我们回家。嗯，得回去一趟，不用回来了。走、哦。今天是谁来啊？神神秘秘的。一会儿就知道。哎呦，我的乖媳妇，哈哈，你可回来了！这不是想您老人家了吗？哎呀，要我说啊，你们呢就应该搬回来住。说我都这么大年纪了，就想天天看到你们。行，我回去考虑考虑。嘿，你还考虑考虑？这臭小子，奶奶现在是管不了你了，是吧？娶媳妇了？<笑>哎呦，奶奶。来，我来帮你按一下啊。默默啊，你这手法是越来越熟练了。好了好了，好多了。奶奶，您这头痛病又犯了。哎，回
回头，我让我姥姥再给您开几副药。哦，对了，我老师回来了，他头痛病研究的比较深，比我要厉害。哦，下次我带他回来给您看看。<笑>你真孝顺。老师，男的女？男的。嗯，我也头疼。苏萌以后不能在我面前提这个男人，不然我也头疼。哎呀，快给我按了。你又在吃什么醋啊？妈，我回来了。哎呦，傅行，你可是回来了。哎呦，瘦了点，还是那么帅。<笑>哎，我给你介绍一下，这是你的侄媳妇，傅老师。你怎么？默默，原来你就是燕之的结婚对象，真巧。我是他小叔。对哦，这么看起来你们俩还有点像呢，只不过这也太巧了，我没想到，老师你也是傅家的人啊。没事，我之前确实没有说过。都是熟人，都是熟人就好办了。走，去吃个接风宴。走。你今天怎么了？怪怪的。你居然早就认识傅姐，我怎么不知道？哦。你不会连这种认识先后之后飞醋也要吃吧？在你眼里，我就这么幼稚？对你就是这么幼稚。行，我就是这么幼稚。我告诉你啊，你以后离他远点，别走太近。走。来，来。哎，我听说你中午就回来了，这一下飞机就请忙，该忙什么呢？实验室有个女生举报苏沫。我这才赶过去，还好我来得及时，不然苏木就毁了。嗯，是啊，奶奶，事情发生的比较突然，我差点就被人诬陷了。幸亏傅老师出现的及时，真谢谢傅老师了。我是你老师，也是你师兄，帮你证明清白是应该的。不过这件事情，我当时还不知道你是燕之的妻子，不然的话让他来处理比较好。但是看来他好像完全不知情，还是说在包庇周洛雪？嗯，没有、嗯，老师，那个燕之是公司的总裁，他事情可能比较多，顾及不过来，不知道也是正常的。默默，对不起，这件事情我没有及时之前，害你受委屈了。没事，看来是我搞错了，抱歉。哎呀，好啦好啦，你们两个别一见面就吵吵，赶紧吃菜吧，菜都凉了。这个是你最爱吃的，谢谢提醒。好吃，好吃。傅延之，都怪你让我吃一堆，你想撑死我吗？不然我胖了怎么办？不管你是胖还是瘦，我都喜欢。今天你是不是情绪不太稳定？你又吃醋了？不是吃醋了，下次再碰到这么危险的情况，你应该第一时间找我解决。还有，我不喜欢父亲对我多了解你的这种感觉，你俩到底什么关系？你又在发什么疯啊？我俩就是正常的师生关系啊！真的？当然是真的了，要是假的，我肯定就……我现在该怎么办？拿着我给你的钱去美国后，你就能换个身份留学了。谢谢老师。剩下的事情该怎么办？不用我教你吧？我明白，就算是有人拿着刀逼我，我也不会说出你的。这件事情烂在肚子里就好。你走吧。傅燕之，既然你对苏沫动了真心。那我把他夺走，你应该会很心痛啊！默默，你真的不用我陪你？不用啦，我实验室部门聚餐，你去做什么？而且副总，你没有觉得你最近特别粘人吗？那行吧，那你吃完饭早点回来。有事一定要跟我说，知道了吗？知道了。傅总，那个傅行这次我觉得是来者不善，还故意接近夫人。昨天那个许文举报夫人的事，我觉得没理解
。您看，这是什么目的？哼，他能有什么目的？从小到大，无论我有什么，他都想要更好。他这次回来，不光想要附加产业，还想要苏木。那怎么办？没事，有些人和东西，不是他想要就能要走。听说苏墨也要来，因为他许志杰都被开除了，这个扫把星。是啊，这个贱人居然还敢来。听说他抄袭数据，许志杰举报，还被直接赶走了。我听说他搬上大楼，许志杰这才被赶走。这个虎妹子不过就是个学术妲己，有这种人的存在呀、啊，学术界才这么乱。你们说清楚，谁是虎妹子？许师姐污蔑我，那是她的问题，你们反倒怪我了。读了这么多年的书，还分不清黑白。果然，学历只能过滤学渣，不能过滤人渣。好你个虎妹子，居然敢说我们是人渣，真给你脸了，苏沫！你傍上老男人，谁不知道？不然凭你的工资，怎么可能买得起香奈儿的包包？就是苏沫，你也不嫌老男人嘴臭恶心？徐巍说的没错，你就是个没有底线的人。还不快滚！我们不欢迎你。今天是傅老师的接风宴。赶紧回家找你的老男人去吧，别脏了地方。你敢打我？打的就是你！哎，住手！傅老师，这胡妹子打我，您给评评理啊！是啊，傅老师，我亲眼看见苏沫不言分说去打人。我们只是为许师姐打抱不平，没想到苏沫居然直接打人。是啊，傅老师，您给评评理吧。给我闭嘴！许巍是我亲自劝退的，就是因为他学术不端，还造谣泼脏水。你们是在质疑我的决定吗？而且刚才你们说的话我都听到了，照你们这么说，我就是你们口中的吗？我们怎么敢说您呢？对不起啊，傅老师，我们也是不知道太多，才信了许文师姐的话，这才说了这些话，请您原谅我。是啊，傅老师，我们错了。错了。给我道歉有什么用？给苏沫道歉。不过确实有传闻，苏沫他背后有人撑腰，可能他真的傍上了老男人。是啊，老师，你不要被他乖巧的外表蒙蔽了。算了，傅老师，有些人。只会用自己的思维套在别人头上，他们自己想当老男，就是我也想当。既然你们都不欢迎我，这个饭局我也没必要参加。苏沫，沫沫，会长起早。刚才你们几个谁说我是老男人来着？我就是他老男人。你怎么来了？我刚才看到他也上来了，估计没人好心思，怕你没品，过来看看。傅云之，我是那种人吗？而且傅老师一直都很温文尔雅，根本就不是你想的那种。我的天，这人好帅！没想到苏沫居然找了个大帅哥。万一是他花钱找来充门面的鸭呢？我跟你们说，现在这些出来卖的少爷，个个长得好。苏沫，你不会这么打肿脸充胖子吧？傅云之，他说你是鸭，你能忍吗？周特助，跟业内说一声，海城生物药品实验研究室出来的学生，谁录用，就是在跟我们作业，无期限。哟哟哟，苏沫，你长得这个鸭，演的还挺像的，真逗。在海城能发风扇印的，叫我说只有富士掌权人一人，我们可是傅老师的学生，怎么可能被封杀？第一天被康林封杀，明天不用来上班了。难道您是康林总裁副总？不是，我是您口中的鸭。对不起啊，我永远不是泰山，您就饶了我这次吧。傅老师，我是您的学生啊，您帮帮我说说话。你已经毕业了，不归我管。你们两个开除学籍，你这顿饭我也没什么心情吃了，你们自便吧。傅老师，傅老师。真是抱歉呀、啊，没想到一个接风宴被他们搞成这样。怎么能怪你呢，傅老师？是他们挨脚受罪。你不告就好，下次我请你吃饭。怎么能让您请吃饭呢？您刚回国，再怎么说也得是作为学生的我为你接风洗尘。毕竟我是你的老师。是，他还是你长辈呢，就让他请，也是我小叔。嗯，不过我老婆有没有时间，那就是另外一回事儿。少说点。大家都有时间了，我们线上聊。我先走了，拜拜。傅彦之，你知不知道你刚刚有多幼稚？他是我的老师，也是我的师兄，他怎么会对我有非分之想
。可我看他看你的眼神实在是不舒服。你真的是太无理取闹了。钥匙在这儿，来拿。你给我，你太烦了。什么？钥匙啊！这个狐狸精，我一定要让你不得好死！我要让燕之歌知道你的真面目。鬼！别出声！是我。傅行，你怎么在这里偷偷摸摸的？这是我家，应该我问你才对啊。我是来找燕之歌的，我没有偷偷摸摸，没什么事儿的话，我先走了。哎，周如雪，我知道你是想维护傅燕之，但他现在根本就不想见你，你都成为全城的笑柄了，还想维护他？说实话，我也很想拆散他们。我觉得我们的目标应该一样才对。你想怎么做？但是你不能伤害燕之歌，还挺痴情的嘛。你放心，我不会伤害他的。只是我听说呀。苏沫明天会去他姥姥家，傅延志有会议去不了，这在路上难免会发生点事。明白吧？你是要我？怎么？还有你周大小姐不敢做的事儿？我有什么不敢做的？做。告诉我时间路线。傅燕之啊，傅燕之，你究竟有什么魅力，让这么多人在意？我要一一问。去吧。金月，别闹，这么这么多人呢。我们是合法夫妻，你怕什么？行了吧，我还要去看姥姥呢，你赶紧去开会吧。我看着你走。你也死人了。师傅，去安宁小区。人已经解脱。师傅，我到了，麻烦你停下车。师傅，麻烦你停车，不然我就报警了。你干什么？你们干什么？别放开我！哈哈哈！啊，你就是凭你这张脸勾引人的是吧？你说。如果我拿刀在你的脸上划上几刀，还会有人喜欢你吗？啊！这是谁啊？我跟你无冤无仇，你这么做是会犯法的。你不用管我是谁，有人花钱雇我，我收了人家钱，我就得办事儿。等我把你这张小脸划得稀巴烂，再丢到山沟里，你说还会有人认得你吗？啊！我<笑>是周月雪派你来的。哎，你不用问这些问题，没有意义。你已经是将死之人了，就走吧。哎、啊，苏老师，你怎么来了？你赶快跑！我不在，你不管。他一直好找人救我，快走！快走！苏老师，啊、我我、呃、不行，你得找到手机，打电话报警。嗨、哎！哎呃呀！苏老师，苏老师，苏老师，你没事吧？苏老师，我没事。你怎么样了？没事就好，别担心。苏老师，苏老师，你别睡呀、啊！你醒醒啊，苏老师。默默，你在哪儿？默默，你在哪儿？叶芝，我在这儿，你快进小救护车！
，站住！老师，老师，默默，你没事吧？你那时候伤了，是我没照顾好你，对不起。没事，我没事，这都是傅老师的心，我们一会儿再说。我先去跟救护车。周特助，你去调查一下这次绑架案的幕后指使人，我怀疑跟父亲有关。默默，你今天受到惊吓，醒得很晚了，要不你先回去，今晚我守在这里。不行，傅老师是为了我说的什么，我要留在这儿。希望傅老师没事，不然我良心会过不去的。你好，您是患者的女朋友吗？她是我的妻子，我是父亲的侄子。不好意思啊，刚才我见这位女士一起过来，看她挺着急的，所以就给误会了，对不起。嗯，没事没事，医生。傅老师现在身体状况怎么样啊？匕首刚好插在左肾上，所以导致左肾已经坏死了。不过已经摘除了，患者以后的身体可能会差一点，没有生命危险。是被摘除了，这么严重？那那以后还有机会找到替代的吗？暂时呢是没有合适的肾源，不过以后要是有了，可能可以移植。啊，谢谢医生，我们知道了。水，水，傅老师，水。默默，你今晚可以不走吗？嗯，傅老师，你放心，我今晚不走。周特助，你把我电脑拿过来，我要在医院加班。周特助，加班了。别废话，赶紧。傅总，东西我拿回来了。查到没有？我已经让人狠狠惩罚了他们，那边招供了。不过，不是傅二爷，不是他是谁？他能那么快赶到？怎么想都不对。是周小姐。周若雪，他居然敢动苏木、啊，你让人把他送到国外去，派人盯着他。没有了，没能必须回来。好，那还要继续调查吗？算了，傅晴这人做事一向谨慎，他做的事情不会留下任何把柄。你先回去吧。是能帮我扶起来吗？傅、哎、老师，我去给您倒杯水啊。我知道。傅<咳>、啊、老师，傅彦之，你在干什么？我觉得没有伤到伤口，彦之也不是故意。可这要是伤到伤口了，可怎么办啊？没关系，按一下就好了。燕之，你先回去吧，公司还有那么多事情等着你处理呢。我已经请过假了，你你就别耗在这儿了。行，那我走了，你早点回去。傅老师，不好意思。燕之，他这个人就这样。这次多亏了您救我，不然我可能就活不到现在了。这些都不怪你，都是我自愿的。对了，我还不知道我的病情怎么样，严重吗？医生说伤到左肾了，左肾被拆除了。傅老师，我真的很对不起你。绝对不怪你，你不要太自责了。只不过像我现在这个身体。应该是没人要了，怎么会啊？傅老师这么青年才俊又这么优秀，怎么会没有人要呢？换作是你，你要吗？其实我一直……傅老师
。不好意思，我我现在有一点乱，以后再说可以吗？好、啊。吴总，不好了，夫人也想抢你老婆。默默，你醉酒不能解决任何问题，你有什么话你就跟我说。你放心，我保证不跟任何人说。不能说，你不说你就是没有把我当闺蜜。那我走了。哎，别走，你说还不行吗？赶紧坦白从宽，如实交代。昨天被绑架了，是傅老师救了我，他还。被打得重伤残废了，他还说没有人要他，说他一直一直什么，一直喜欢你。不行，不是副总的小叔叔吗？天啊，这是什么叔侄大战？那你怎么办嘛？我就是不知道该怎么办啊，所以才喝酒的。虽然是欠父亲一个人情，但是默默。结婚是一辈子的事儿，你还是要跟喜欢的人结，你不能因为愧疚就亏欠自己。哼、嗯，你什么？你下定决心了？你怎么在这里喝酒？这里很危险，跟我回家。哟，是你啊！我不回去，我要喝酒。You make me fly. 这也太霸总了吧！身在福中不知福啊，小莫莫去。傅彦之，你脸怎么这么臭啊？下一个，嗯，这样子才好看嘛！你一会要多笑。我，你是不是不喜欢我？我这个渣男。我渣男。苏沫，我陪着你一晚上照顾别的男人，我还渣男，而且我还想跟别的男人跑，是不是？我什么时候要跟别的男人跑了？你是不是偷听墙角？你是我老婆，我偷听你墙角怎么了？没事，嗯，我很开心。你醉了。你是不是吃醋了？是。我是吃醋了，你再怎么挑逗我，你不怕我吃了你？吃了我，那怎么吃了我？吃。叶远迪，我想好了，这个人不是儿戏，我爱的是你，我不会爱上别人的。一大早的，一惊一乍干什么？昨天晚上不是你叫我吃了你吗？我只是照办罢了。我记得你昨晚还说什么最爱我，离不开我，什么？啊！你别说了，快快走吧，快走吧。等你吃早餐，快点。傅彦之，你个老狐狸，就怕别人看不见是吧？怎么办啊？不过他昨晚还挺温柔的。傅老师的要求我不能答应，只能换另一种方式去弥补了。嗯，奶奶，昨天晚上睡好了没有？挺好的。那就好，那就好。哎，我让他们熬了格子汤，待会儿你喝点，补补身体，好让奶奶早点抱上中村。<笑>奶奶，待会儿吃完了，陪奶奶去看一下父亲。好，夫人，如您所想，傅言之查到了周若雪身上，把他送出国了，但不知道周若雪找到他会跟他讲些什么。没事的，周若雪肯定不会跟傅言之说跟我合作，这只会让傅言之更讨厌他。他走了也好，免得添堵。医生那边好处费已经给了，病例也删了，所以你放心，他们都会觉得你少了左子。行，我知道了，出去吧，别让别人发现。
，苏儿，你一定会是我的，思佳也会是我的。哎呦，老夫人！哎呦，别起来，别起来，阿晴，你这次伤得很重，这伤口还疼不疼啊？有没有其他的不舒服的地方啊？没事了，已经不疼了，您不用担心。这次啊，多亏你救了默默，这是应该的，毕竟是侄媳，是，都是一家人。哎，对了，呃，我听说。你这次回国是不是不回去了？啊，我现在还没找着合适的工作。哎呦，找什么工作？哎，让你你也直给你安排就行了。怎么样？昨天晚上副总是不是狠狠的惩罚你了？怎么？在说什么呢？小草莓，这么机灵。你别说了，他就看着。行行行，你还害羞了。不过看你们这样，感情应该很好，那就不用担心了。小二哥，别说了，都保持安静，一会儿新总监要过来视察。你们都坐好了。新总监，我没听说过呀，会是个大帅哥？我也不知道呀。哇，我的天，居然是富二爷，这也太帅了吧！副总不一样的帅哥耶，成熟款的也好帅。听说还没有女朋友呢。苏梦，可以一起吃个饭吗？上次你研究的药物，我还有些问题想跟你一起讨论一下。傅老师，副总监，不好意思，啊，他已经有约了。既然是在公司，自然得和我这个做老公的去吃饭。副总监，我今天确实有约。我的天，这什么修罗场啊！舒萌也太有魅力了，两个男人围着他转，副总监该不会也……别瞎说，他们可是师生关系，你小心被副总听到。傅彦之，你走这么快干嘛？我受不了他看你的目光，要不是奶奶下的命令，我根本不会同意他当总监。副总。身上怎么有股酸味啊？明明早上也没有吃醋啊。对我就是吃醋了，你真得小心。傅行，他真的不怀好意。好好好，我知道了。我跟你说，傅行他比我大不了多少，我跟他从小长大，我比你更了解他。傅老师这次回来，好像确实变了，我也感觉到。但是。他毕竟救了我，颜志，你放心，我不会越界的，你要相信我，好不好？你还是不信我？我当然信你，只是上次绑架的时候我就有疑惑，为什么他能那么快就知道你失踪了，还下手救了你，还残废了？医生救他的时候明明说了，伤口不深。你的意思是，可是医生的确说了他左肾被摘除了。医生是可以买通的。这种事情，厕所。副总监，我要回趟姥姥家，我姥姥听说你回来了，想要看看你。行，这个问题如果还有不懂的，可以微信问我，还有的是。好的，麻烦您了。上次我跟你说的事情，你考虑的怎么样了？对不起啊，傅老师，我已经结婚了，而且。燕之也并没有做错什么，我不能无缘无故的和他离婚。我应该早点跟你表明心意的。算了，默默，你不要有心理负担。小邢啊，你回来怎么也不说一声啊？还记不记得我呀？老师，您说笑了，我怎么可能会不记得您呢？这不是最近一直忙，才闲下来就赶紧过来看你吗？哎呀。开玩笑的，<笑>你能来就很好了。我去端菜，小猫照顾一下啊。嗯，好。傅老师，你先坐一下，我去给你倒茶。好。傅老师，对不起。傅老师，谢谢。
。哎呦，这孩子工作这么辛苦啊！苏女士，你怎么也来了？好了，我这次过来是想请您帮个忙。你们这是？长话短说，拉老，您是资深老中医，我想请您看看父亲，他是不是丢了左肾？可以是可以，搭个脉看看就知道了。不过，父亲怎么会丢失左肾呢？姥姥，这件事情有些复杂，您先看看吧。他的身体很虚弱，是没错，但是并没有丢失脏器啊，所以你们应该告诉我究竟怎么回事。居然是真的，傅老师，你骗我！姥姥，啊，没想到傅行行动就这样，但是他这样做的目的是什么？是为了夺走我的一切吧？默默是我最爱的人，也是他要夺走的对象。看来你们都知道了，默默，你为什么要下药害我？傅老师，不，傅总监，你为什么要这样做？我想亲自听你说。既然你们都知道了，我也没什么要好说的。小翔，你怎么变成这样了呀？都是他逼的。看来今天这顿饭没必要吃了，你们自便吧。默默，我知道你被骗了，很难接受，但这和你无关。你先别管我了，我想一个人静一静。没事，有我在呢。我只是不理解，傅老师为什么要这么做？他在我心里一直都是老师和师兄，我有点接受不了。是他的错，和你没有关系。而且。我还因为他的欺骗忽略了你。没事，我不在乎，我一直都相信你。一直。好了，别难过了，你一难过越要哭，你再哭的话，就变成伤心蛙了。你说谁变成伤心蛙了？不理你了。哎，好了好了，我错了。你看，这是什么？这是上次那个项链啊。那你现在愿意收下它吗？干什么呀？这么多人，快起来！我在不欠你的求婚。我答应你。走，带你去个地方。梦之，你连自己生日都忘了，生日快乐，梦梦。喜欢吗？喜欢。昨日，富士集团继承人傅彦之为爱妻苏沫举办了盛大的庆生仪式。傅彦之，为什么我想得到的东西全都被你夺走？看到了没？你再不回来，傅彦之就会把你忘了。既然我得不到，那傅彦之，你也别想。傅总，您这边请，不准我已经等候你多时了。好。苏苏总，实验室那边急救架，我马上在工作群里问问。来不及了，苏总，你别闭眼，坚持住。我有药，快把它扶起来。你没事了吧？我姥姥又这种病，所以我随身都带着急救药。你没事的话，那我就先走了。哦，这个药留给您吧。请问您还有什么事吗？你是木木，我是爸爸。你认错人了，我爸早就死了。我知道。
你心里一直恨我当年抛弃了你们母女，可是没有解释，我也想听。默默，怎么了？有哪个不长眼的敢欺负我的总裁夫人？我见到他了。谁？不行，来找你了。是，是我爸。他抛弃我们这么多年，还敢说当年是误会？没事，咱不理他，别为这种事伤心啊。傅延之，你真好。副总，速度到了。好，没有见面。你是来谈合作的吧？那我不方便在这里。真的不想给我一个解释的机会。如果你愿意给我这次机会，我我受不起。你给他个解释的机会吧。据我所知，苏总一向为人正直，说不定真的有什么隐情。无论是什么隐情，小时候他抛弃我妈，导致我妈去世，我就是不能原谅。不是我抛弃了他，是你妈主动向我提出离婚的。不信你看，是妈妈的字。默默，你要不先看看，再做决定。谢副总帮忙。苏总误会了，我不是帮你，我是心疼默默。如果您真是抛弃默默的人，那傅氏也会终止合作人合作。好。怎么会这样？可是姥姥，他明明说是你抛弃了我们，他们有什么理由骗我？是为了保护你吧？你妈带着你隐姓埋名，如果被别人知道你是我女儿，那就会前功尽弃了，所以才狠心的说，是我抛弃了你们。我也一直不敢联系你，当年的事儿跟你无关。默默，我知道这件事你一时接受不了，我只希望你。能够原谅我？对不起，我现在有点乱。没事儿，这上面有我的电话，随时欢迎你回家来住。苏总，项目我看过了，很感兴趣。后面我会派出他的助去给您签协议，只是我现在也抽不开身。啊，我明白，那我告辞了。林芝，你觉得我现在怎么办才好？我觉得去问问姥姥吧。不过最后的决定还是要根据你的想法。嗯。对不起啊，默默，这信的确是真的。我和你妈也是为了保护你，才编造了谎言。现在。你妈妈已经去世了，事情也成风了。你和你爸爸相认也是应该的。吵什么吵啊？你谁啊？苏林是吗？我算是姐姐，我是苏沫。我什么时候多了这么个穷酸姐姐？你穿的这么寒酸，身上怕不是有病毒吧？来人，把他给我去一下，身上的晦气！你说话也太过分了吧？是爸爸让我回来的。爸爸？你叫谁爸爸呀？你是不是见到人都叫爸爸呀？我看你就是想回来分一杯羹吧？我看你还是别想，穿的都没有我的狗贵、啊。你知不知道我是谁啊？我是苏家二小姐。这个二和你还挺配的，难怪脸皮这么厚，我打的手都疼。你什么意思？啊？西游记》看过吗？我说你是二师兄。你，大家怎么了？一大早就吵吵闹闹的。妈，这不知道从哪穿的穷酸女，说她是我姐姐，还打了我一巴掌。你是表姐的女儿苏沫。王姨。沫沫。
真的来了，你原谅爸爸了。灵儿，这是你姐姐，快叫姐姐。我不想叫，爸，他刚才打我一巴掌，都打红了。是怎么回事？默默，灵儿年纪小不懂事儿，又不知道你是她姐姐，说话呢可能不好听了一些。但是你这下手也太重了呀，女孩子容貌多重要啊，你下手也太狠了些。就是。姐姐，我做错什么了？我可以给你道歉，但你这么无缘无故打我，爸，你要替我做主。说够了吗？说够了，就听听这个。我什么时候多了这么个穷酸姐姐啊？穿的都没有我的狗贵。妹妹说我是狗，那爸爸他……苏梦，你也太卑鄙了！你回个家还要录音，你是要把全家说话都录下来吗？爸，他居心不良，他是想回家心疼家产。哼，老婆，你打他干什么呀？女儿年纪还小，不懂事。我还小，他小他知道搬弄是非，都是你养的好闺女。默默打他对，张姐如母，打他活该。默默是我求着回来，以后这公司由默默继承。默默，你儿不懂事儿，又被我娇惯坏了，我代他向你道歉，请你原谅他。既然王爷都这么说了，那我也不能不给面子啊。还是默默大度。啊，对了，默默。你大姐姐今天回来，陪我一块儿去机场接她。好，走。燕秋呢，跟灵儿不一样，你不用太担心，你们俩还是挺有缘。我刚和你重逢，燕秋就学成回国了。爸，我会和妹妹们好好相处的。虚伪，少说两句。等你姐姐回来啊，自有办法对付她。别着急，慢慢来。郭姐才真正的大家闺秀，豪门千金。她这个穷酸女，连提鞋都不……你知道就好。燕秋，爸爸在这儿。爸妈，灵儿，我回来了。这位是……啊，她是你姐姐苏沫，傅总也在啊。您忘了，我们是青梅竹马的同学了。你好，我叫苏燕秋。能叫您一声姐姐吗？哦，可以啊，燕秋妹妹。这样好，多和谐。燕秋啊，晚上我给你和默默准备了接风晚宴、啊，副总到时候有空的话也请参加。嗯，嗯好。爸，还有晚宴啊！既然妹妹也都接到了，我就先回去收拾收拾，准备下衣服。怪我没有提前跟你说，这不正好碰在一块了吗？我就提前找人安排了。那这样，没什么事儿，回去好好准备，给你准备的。燕之，既然真是辛苦你了，都是我一大早把你叫起来，我也不知道爸妈会来接我。这样吧，我们一会儿去吃顿饭好不好？没事，举手之劳而已。刚才接到通知，有紧急行程，那我先失陪了。哎呦，副总，那太可惜了。不过公司的事重要，副总您先忙。姐，你怎么让副总走了？你也不拦着点。没关系，属于我的人自然不会跑。你放心。默默。你连个解释的机会都不给我们，我们只是朋友。朋友，我都看到他都搂着你的胳膊了，我不觉得这是朋友关系。是他突然搂住我的，我正惊讶呢，你就出现了。默默，我发誓，我真的和他没有任何不正当关系。我的夫人只能是你，要不你摸摸我的心跳。夫人，是不是吃醋了？谁吃醋了？我才没有吃醋。我也觉得。我的夫人这么大了，不可能吃这种肥醋的。给你一个机会，你解释一下你和他什么关系啊？他小时候救过我，所以我们一直是朋友。他救过你、啊嗯，一次绑架案。那我原谅你了，夫人大气。燕秋，你身上这件是新品高定吧？也就只有你才穿得出这样的气质，真的太漂亮了
那当然啦，我姐姐才是这次聚会的焦点。至于那个乡巴佬，有多远滚多远。这个衣服呀，还是傅家亲自送来的，全球只有两件。灵儿，别太嚣张。你这个虚荣的穷酸女，怎么敢穿假货来宴会？你要是买不起衣服，我不介意把旧的施舍给你。你这样只会丢我苏家的脸。灵儿，这就是你同父异母刚找回来的姐姐。怎么那么寒酸，还穿一身假货，还敢跟燕秋穿同一件，也不知道这自己什么样啊！虽然都是我爸生的孩子，但是毕竟妈不一样，教育不一样，这上不了台面的妈养出来的孩子，自然是上不了台面。我看这衣服，你还是别穿了。不好意思啊，我不小心的。不好意思，我也是不小心的。苏墨，你你怎么敢骂？爸爸刚说长姐如母，既然你这么不懂事，辱骂我吧，那我教训你一下，应该也没有什么问题。苏墨，你凭什么管我？我不跟你争。灵儿，赶紧住手！你还嫌丢人不够多吗？姐，可是他打我，是你出言不逊，是你先错。你是苏氏千金，你要体面，顾全代。姐，你这是……算了，对不起，行了吗？果然还是燕秋大姐，不像这个大姐，刚回来就自居长姐，嚣张跋扈，真是小家子气。毕竟是小门小户出来的，姐姐对不起，我代替灵儿向你道歉，希望你能原谅她。苏墨，你干什么？我姐姐都替我道歉了，你怎么还推她？你知不知道，我姐姐是学舞蹈的。富上，你要替我姐姐做主，我姐姐都好声好气替我道歉了，苏墨竟然还推她，没事儿，是我自己没站稳，不怪姐姐。没有，富上，你干什么？你快送我姐去医院啊！玉光姐当年可是怎么对你的？我记得苏木是傅总夫人，是不是？他怎么抱着苏艳秋走了？苏艳秋呀、啊，是傅少的青梅竹马，看来比起青梅竹马，他不算什么。默默，如果你愿意，我傅总监，谢谢你。妈，刚,刚就在这苏梦把姐姐推倒的，才倒在玻璃上的。艳秋对你这么好，你怎么下得去死手？我没有推他，你还狡辩，这么多人都看见了，你到底要不要脸？妈。你一定要为姐姐做主，都别吵。现在你应该去医院照顾你姐，而不是在这里争来争去，让别人看我苏家的笑话。去、啊。哥哥，拿着这张纸条，一有时间就给外面人看，他们会救你的。呃呃呃、我等哥哥来接我就好，我眼睛受伤看不见，你带着我是个累赘。我一定会救你，照顾你。燕之哥，我会留疤吗？医生说可能会，不过你不用担心，我会给你找最好的整形医生，尽量不会留疤的。嗯，我听说你和姐姐闪婚了，那你刚刚那样带着我离开，他心里会难受吗？不会，他是个很大度的人。都怪我自己没站稳，穿太高的高跟鞋了。还不太适应，燕之哥，我突然想起小时候我受伤了，你都会摸我的头发，那现在还可以吗？叶秋，怎么样，好点吧？爸，你别担心，我已经好多了。玻璃都取出来了，伤口也不太深，那就好。哎呀，爸，你放心吧，有燕之在，他会照顾好我的。那行，我就不打扰你了。灵儿，你留下来照顾我。默、嗯、默，咱们回去。嗯，我扶你。哎，姐姐，你可以留一下吗？我有些话想单独和你讲。燕之和灵儿就先出去吧。那行。
我在外面等你。嗯。姐，你们单独在这，你就不怕他害你？灵儿，算了。苏沫，我警告你，爸爸和傅少都在外面，你最好不要对姐姐做什么。现在就只剩下我们俩了，摔倒的事情，别人不清楚，你我都是最清楚的。苏艳青，你这么做的目的究竟是什么？我不记得我哪里得罪过你啊！我说了十一万。有了脚罢了。我今天找你，只是想跟你说清楚我和燕之歌的关系。你和他的关系跟我说做什么？是因为燕之歌为了躲避相亲，所以才签了合约闪婚了。但是现在不一样了，我回来了，我才是燕之歌心底的那个人。姐姐，你只不过就是我的替身罢了。你也是时候该离开了，不然燕之歌会很难办。你说。我是替身，难道你不觉得我们很像吗？是有点像，但是傅言之是我老公，你觉得你这么说，我会相信吗？我们两个有过过命的交情，燕之哥答应过我，会答应我任何要求。我要是要他离婚，他一定会照做。姐姐，我只是不希望你到时候太难看。再说了，今天你我都摔倒了，他的表现。你也看到了，我知道了。你说完了吗？嗯，说完了。那么，燕之哥，我伤口有点疼，你能帮忙叫下医生吗？嗯。爸，你相信今天的事情，我没有推诉燕秋吗？我当然相信。其实。你妈就是这样，她如果被别人冤枉了，就会很自责。燕秋这孩子心事很重，你回来了，他们有想法，这也很正常。这手心手背都是肉，爸爸不能插手太多。谢谢爸爸相秀。你不愿意跟他们争这些，去公司也不错，毕竟公司是我和你妈一手创办起来的，也是他的心血。你妈妈意外离开。他一定给你留下些什么？我只是希望你能够把妈妈的遗愿和公司继续经营下去。嗯，这件事情我会好好考虑的。走，默默，我的乖孙媳妇，你是怎么了？来来来，是不是有人欺负你了？啊，告诉奶奶。奶奶替你做主，没人欺负我，你别担心。哎，我听说苏家宴会上出了问题，是不是有人欺负你？你要记住，傅家永远站在你这边。谢谢奶奶，早点去休息啊！我打电话让燕之早点回来。哎，听说了吗？苏氏宴会上，副总直接抱起苏艳秋就走了，根本没看总裁高人。听说苏艳秋是副总的白月光，苏沫也太惨了，才刚填几天呀！果然，男人心里白月光才是第一。默默，你没事吧？你能有什么事啊？那就好，这些消息啊，都是无良自媒体杜撰的，你也别信。傅总监，你要走，这些事情你不需要担心，公司会清理的。不用了，傅总监，我留下来只会给公司带来负面新闻，而且我还有其他事情要做。再见，傅艳芝啊，傅艳芝、啊，我会让你失去你所有珍贵的东西，现在只是个开始。来啦，默默，你怎么搬回来了？和燕之闹矛盾了？没，姥姥，我这不是想你了吗？怎么了？你不喜欢我搬乌鸦住啊？那肯定不会，我开心还来不及呢。来，开走。对了，姥姥，妈妈有没有留下什么东西交给你保管
。是苏博想让你继承公司？嗯。你可要想好了，当年你妈妈就是为了公司累死累活，最后去世那么早，你想走她的老路？姥姥。我想好了，这是妈妈的心血，我应该有义务去继承。行吧，既然你想好了，我也没什么好隐瞒的了。这是你妈妈当年手抄下来的配方，你拿去看吧。不过没有完稿。妈妈做事一向有始有终，为什么会没有完稿？因为车祸。这你也知道，他一直待在家里，不知道为什么那天会突然出门，结果就车祸死了。那妈妈有说去哪儿吗？好像是说去见一个人，但是没跟我说是谁。难道妈妈的死因另有蹊跷？当时那种情况，他冒险要去见的人是谁啊？都通知了吗？昨晚已经通知了，今天召开董事会。好。苏总好，苏总好。坐下吧。剩下那些人呢？现在应该已经到点了吧？这他们可能有事。对，有事。是吗？通知他们，十分钟之内我要看到他们，不然就开除。好的。周总，苏总让您十分钟之内到。徐总，苏总让您十分钟之内到，不然就开除。十分钟到了，还差谁？周副总，通知他，他被开除了。哎，苏总，是周，周副总可是公司的老人，您就这么开除他？我是公司的新总裁。我有权开除他，而且我已经给过他机会了。还是你们觉得我是新上任的，没资格开除他？哎，不敢不敢，你有资格。没其他事的话，就继续开会。高副总，没有允许您不能进来。给我散开！这就是新来的苏总了。高强，你来做什么？我记得你已经被开除了。怎么开除？我为苏氏奉献了那么多年。是你个黄毛丫头，说开除就能开除的，识相点，赶紧给老子把职位恢复了。保安，来一下总裁办公室，这里有人发疯。嘿，你还真是给脸不要脸了是吧？你干什么？死丫头骗子，我让你给我撤销，赶紧把职位给老子恢复了。你个不知天高地厚的黄毛丫头，知不知道有些人是不能惹的？你要是不赶紧把职位恢复了。现在就直接把你掐死！高副总，你赶紧放手！滚！啊，你放开我！来人呐！傅燕芝吗？没想到我要死前想到的居然是他！来人呐！默默，默默，你没事吗？默默，苏总，没事吧？抓谁？抓他！放开！你们敢抓我？知道我是谁吗？我是苏副总。苏总，凭什么开除我？你说我执照，我给你申请劳动仲裁，找律师。打官司，康宁的律师还从来没输。康宁，你不愧是副嫂吧？不就是，而且默默是我的夫人，你居然敢欺负她，我会让你知道后果。高副总，在你告我之前，我已经告你了。这些年。你挪用公款多少钱，我都已经给你算清楚了。你这属于经济犯罪。什么时候？我来之前。看吧，我还是有用的。幸亏你带我跳槽了吧，苏总。是啊，郭主任。谁是高强？警察同志，就是你们面前这位。高强，你设置一起。高级犯罪，请我们走一趟。苏总，我是不会放过你的。苏总，我还有事，我先走了。不用，你留下。该走的人不是你。那个苏总，我真没有点事，我先去忙一下。哎，你苏沫
你就这么不待见我？你知不知道你一声不吭的搬走，我找你找了多久？刚才那么危险，要不是我及时赶到，你知不知道后果是什么？傅彦之，我不是你的私人物品，我没必要什么都听你的。继承苏氏，就是我现在最想做的事情，你管不着。我已经辞职了，而且就算你刚才不来，我也死不了。高强那个人，外强中干，他不会拿我怎么样。可狗急了也会调情，你怎么能让自己的生命这么多？你有没有想过，你出事了，我怎么办？我已经辞职了，你会协议，我会尽快给你。我不同意辞职，更不同意离婚。傅彦之，你放手，你抓疼我了。我有工作了，走吧。我觉得我们都需要冷静一下。以后我一定不会同意。我告诉你，王艳，你要是不给我官复原职，我就把咱们的事给捅出去。他不是去警察局了吗？怎么这么快就出来了？到时候苏博还能顶着两个绿帽，我说到做到，你听到没有？王艳，两顶绿帽？难道苏艳秋和苏玲都不是爸爸的女儿？难怪高强这么肆无忌惮，原来全靠王艳打掩护。哼。黄毛丫头，我看你还能嚣张几天？只要有王爷在，谁都管不了我。谁在偷听的？给老子滚出来！怎么办？完了完了！不行不行，得报警。高副总，巧。哎呦，我说今儿天气那么好的，想到会遇到贵人，原来是周特助啊！你怎么会在这儿啊？刚才听到些什么了？我给夫人送的东西，刚接个电话，听到什么？你是说什么不该说的吗？哦，没没没，我哪有什么秘密？行了，我还有事儿，先走了。夫人，他走了。啊、呃，嗯、呃，谢谢啊你。你怎么在这儿啊？啊，副总不放心你，让我盯着你。虽然我没有资格插嘴，但是夫人，副总对您一直是真心的，这点我可以保证。那、啊、对了。嗯老夫人想请您吃晚饭，奶奶请我吃饭。啊，行，那走吧。傅伯伯，这是我从国外特地给你买的书画，据说是从明代流到海外的。听说你精通鉴赏，不妨长长眼。行，既然燕秋这么说，那我就看看。嗯。哦，不错啊，确实是明代的画作。应该是某个隐士所作。燕秋，你这礼物啊，我不喜欢。<笑>我不喜欢，燕秋你就开心了。哎，哎，坐。燕子，是燕秋从国外难得回来，你小的时候不是闹得娶她为妻吗？怎么现在话也不多说了？你说你当时要是娶了燕秋，我怎么会反对？比起那个上不到台面的苏沫，燕秋啊，不知好多少倍啊。刚才的身影好像是姐姐。默默，刚才的话都是我爸说的，我根本不可能同意。你听我解释。你没必要解释了，反正我们都要离婚了。为什么别人的话都听，我的话你不愿意听啊？别说，别怕，别看，我们回家。等一下。怎么了？这个车的车主我认识，是高强。高强，你们公司那个高强，怎么会这么巧？我觉得这件事情没有那么简单。我今天碰到高强，打电话给王艳威胁他，接着就出了车祸。你是说，他威胁苏夫人？有什么威胁的？这个是我们苏家的秘密，我不能告诉你。那看来，是苏夫人想要杀人灭口。我能不能拜托你一件事情？你能不能帮我查一下我妈车祸当年的档案，和这个做对比？夫家手眼通天，这个应该不难。好，我答应你。那你跟我回家好不好？这个以后再说吧。好，那你先处理，我送你回家。妈，怎么样？解决了吗
。嗯，解决掉了。高强这个人头脑简单，用解决那个贱人的方式解决掉，保证天衣无缝。本来还准备留着高强对付苏沫，但没想到他动作这么快，居然把高强解决掉了。不过高强确实是个麻烦，解决掉也好。你今天去傅家怎么样？傅伯伯对我当然很满意，再加把劲。苏沫只会和傅燕之反目成仇，没了傅家的帮助，苏沫很快就会被毫无顾虑的除掉。他死了，爸爸就得宣布，到时候我就是苏氏继承人和傅家少爷，我和傅行礼因外合，必能拿下傅氏。但是怎么才能让他们反目呢？现在火候是不是不够啊？苏沫他现在可是苏氏集团掌权人，有的是机会让他们两个反目成仇。苏小姐，今天叫我过来有什么事儿？是因为苏氏投资的事吗？李先生，我不是苏氏掌权人，要拉投资，哎，我不报。况且还有富士这种强有力的竞争对手，我也不一定能拉到，不是吗？不过，我确实是想自荐一下。好，什么意思啊？我听说您最近在给宁公子找合适的结婚对象。嗯、的确，我那儿子有些特别，所以这些年呢，一直没有结婚。不过现在他年龄已经大，可以走了。这是我姐姐苏沫的基本介绍，您看看和令公子的八字是否吻合？嗯，合适，这是我见过最合适的了。不过我姐姐最近在办离婚，您会不会嫌弃啊？啊，不会不会，<笑>我们呐不计较这个。那怎么才能见到令姐呢？想见到她，就要按照我说的做。您拉投资和富氏、苏氏都是竞争对手，但我姐姐现在是苏氏集团掌权人，您给她，后面的按照我说的来。好好好，那就按照您的办。事成之后呢，我一定好好的犒劳苏小姐。合作愉快。好，合作愉快。那我先走了。姐。这李氏在整个东南亚也算是排得上号的家族。你把这么大块肥肉让给苏沫，这什么意思啊？这李家看起来外表光鲜亮丽，但李公子实则是个变态虐待狂。不然你以为为什么没人嫁？原来是这样，姐，你真聪明。这次我们要让那个贱人好好尝尝这个滋味。苏总，这是您的位置。谢谢。你也来竞标？我现在是苏氏代表，我当然要来。那就公平竞争，祝你成功。现在宣读康年的标书，预计需要十个亿，时间为两年。不愧是康年，任务两年就完成了，太不容易。他想要把遇到苏宁之人肯定没戏。现在宣读苏氏集团的标书，预计需要九个亿，时间为一年半。但是他们的报价真的是这么快、啊，能完成吗？标书已经宣读完毕，有请李总宣布最终夺标人。有请。诸位，现在我宣布，苏氏集团顺利的拿下了这次投标，成为南洋药业新的合作人。恭喜！谢谢。去查一下李家，跟他们这次竞标会，另一组。欢迎苏总，呃，我家先生，呃，暂时还没回来，麻烦你们在这里等等行吧？嗯，好，那我们等他忙完。嗯、好好好。默默，你觉不觉得这儿有点阴森啊？李总是南阳人，文化多少会有点不同。别这么紧张，放松一点。主要是我右眼皮一直跳，左眼跳财，右眼跳灾，你是知道的。你怎么还这么迷信？要不要给你找个胶带给你贴上？嗯，那还是不用了。苏<笑>总，过去了，请喝茶
，这可是我们男人的特长。你们先尝尝。嗯，不错哎，闻着挺香的，是挺不错的，清香又带着回甜，你快试试。李敏，我怎么有点头晕啊？李敏，家里面下了东西，为什么？苏艳秋，你怎么在这儿？你不是一直疑惑？为什么会给你下药吗？当然是促成一件好事。我一直警告过你，我跟燕之哥的关系，你却一直不放手。那我就帮你早点。你什么意思、啊？当然是要让你嫁入李家。管家，把苏小姐送进房间里，换好衣服，等少爷回来就结婚。苏艳秋，你完了，手机被拿走了，不行，绝对不能待在这里。闹什么闹？你再做不用功了，我们是不会放你的。你先把门打开，我要跟李先生谈。对不起，先生没时间，不方便见你。是能来救救我？先生醒悟，没有我家先生的允许，是不能私自进入的，否则。就是私闯民宅，滚开！我找我妻子，你们这是绑架！<笑>你开什么玩笑？你的妻子怎么会到我们这里来？你们还愣着干什么？赶紧把傅先生请出去！先生，您最好是自己走，不然大家撕破了脸皮，你我都不好。南阳李家，你得多想想。没有我们李家的药材，你们康宁得损失一大半吧？让开！你这是在威胁我吗？行，你找找看。苏沫，你要听到的话，给我点回应。苏沫，开门。傅先生，整个李家的房间都被你找遍了，这也是最后一间了。要是再找不到，你总该回去了。我让你把门打开。苏沫，傅先生，我跟你说过，我没有绑架贵夫人，可你就是不信。现在你也闹够了，你该回去了。来人，送客。苏沫，在哪？苏元之，苏元之是你吗？我在这儿。苏元之，傅先生，请你离开这里。梦梦，苏元之，我好害怕。我怕，我在，我让你离开这儿。你们快走。有人举报了，你们涉嫌拐卖，请跟我们走一趟。没事了，我们出来了。默默，你别离开我好吗？傅彦之，我真是不明白你了。什么意思？我只是一个替身。南阳李家和康宁之间的合作是因为我而结束的，是不是很得不偿失？谁说你是替身了？苏元秋啊，他说我只是他的替身，他救过你的命，所以你答应过他要娶她。我只是，我只是一个你用来躲避相亲的工具而已。苏艳秋啊，那李家发生的事情就不奇怪了。对啊，我看到他了。南阳和康宁基本上每次都会合作，这次选你们，目的就是让你加入李家。所以，苏艳秋说的是真的吗？真不知道该说你笨还是说你聪明。说你笨吧，你伶牙俐齿；说你聪明吧，明明进了别人的圈套，还帮别人数钱，当然是假的。我从来没有答应过他结婚的事情，嗯，即使他救过我的命，我只不过是不能不管
。傅彦之，你确定你没有骗我？我警告你，你要是骗我的话，我就真的跟你离婚。不能说那两个字。姐，现在苏木那个小贱人是不是已经成了李夫人了？那是自然。李家很快就会把他带走，到时候再也没人能影响我成为富少夫人了。什么？傅彦之把苏沫带走了？他怎么知道？姐，苏沫被救了，那我们现在怎么办呀、啊？那个小贱人运气是真的好，如果不出我所料的话，他和傅彦之已经对好话，发现是我干的。那那我们怎么办？不急。傅彦之和苏沫不能联合，如果他们俩非要联合的话，那就除掉他们。哎呦，默默啊，你总算回来了！我自从听说你跟燕之闹了矛盾，离家出走，哎呦，我这个心呐、啊，这一直都是悬着的。我问了臭小子几次，他什么都不告诉我。气气气死了我！哎呀，对不起啊，奶奶，我们没有闹矛盾，就是这段时间公司事情太多了，我嫌麻烦就住公司了。哎呦，你一个女孩子家家的住公司多不安全，以后可不能这样了啊！嗯，哎，时间也不早了，你们赶紧的去休息。哎，让我早点抱曾孙啊！对了，我有东西要给你看。你让我对比伯母和高强的案子，我已经拿到资料文件了，你看看。果然，他们体内的某种微量元素超标，但是超出范围很小，所以没有人会注意到。一次是意外，但。两次就不可能。我也觉得，他们的车祸是人为的，很有可能是因为他们都威胁到了一个人。王燕，当时的车祸我以为是意外，没有想到居然是背后人为的，他害得我好惨。刚强的这个案件和伯母的相似度那么高，我会找律师重启当年的案件和高强的并列调查。谢谢。夫妻之间不用这么客气，我再给你看个东西。这是什么？高强留下来的，你可以给苏伯父看，是 DNA 证明。老公啊，你看苏沫一接管公司，高副总就被开除了。现在任寒因为太绍兴车祸死了，公司里闹得人心惶惶，说咱们卸磨杀驴伤功臣的私物。高强被辞退，那是他自己做的。他拿了公司多少，我心里很清楚。默默也是查了账以后才动的，这证明默默有能力。公司是我给木木去，这件事儿以后就别说了。可是公司，我让你闭嘴。好，不说便是。那你喝口茶。爸，不能喝，这里面有东西。有东西。这是。是一种中药配的毒，剂量很轻，但是容易让人心跳加快、意识模糊，刺激心脏病。当年我怎么就没想到呢？妈，你什么意思啊？当年妈妈的车祸，我们都以为只是意外，结果我撞见了高强，威胁王爷，当晚就出了车祸，而那个车祸的场景和妈妈出车祸时一模一样。我就拜托燕之去查，发现都有一个共同点，就是被人下了毒。你是说你妈妈的死是这个贱人害的，是吧？苏博，要不是当年你眼里只有他，我为你做了那么多你都看不见，我怎么会动手啊？都怪你！你还还嘴硬！你爸爸，你别打爸爸，妈妈只是一时鬼迷心窍，他错了，他知道错了。苏博，都怪你，我们才是爸爸的孩子。是吗？他们都是高强的孩子，你们连自己的亲生父亲都能害，你说什么呢？你凭什么这么污蔑我们
，王爷，怎么解释这白纸黑字？翠花，你没想到吧？你戴了二十几年的绿帽子，给别人养了那么多年的孩子，<笑>报应啊！报应！来人，把这贱人给我抓起来，送到警察局去。苏博，你不得好死！我诅咒你断子绝孙！我求你了，你放过妈妈吧！毕竟你们夫妻多年了，你放过她吧。你在你眼里就是那么昏庸，那么容易被骗的人吗？这些年一直嚣张跋扈，你以为我不知道？只是睁一只眼闭一只眼而已。妈妈做的事儿，她自己需要承担。爸，爸，爸。你别气坏了身子，让姥姥给您看看。姐，完蛋了！苏梦那个贱人不知道从哪弄来 DNA， 说我们不是爸爸的孩子，说我们是高富宗的孩子。妈妈现在被带去检查局了，怎么办啊？你先别着急，去妈妈的房产里住着，一切由我解决，我会帮你报仇的。啊，我知道了，一定要让苏梦付出代价。今天怎么了？脸色这么差。高强的案子被苏墨撞见了，并且还调查出了高强和他妈妈当年的案子，发现了问题。现在甚至还进行 DNA 比对，要告诉我爸，我们不是他亲生孩子。真没想到，这个女人的手段居然这么高超，是我轻敌了。我早就跟你说过，苏墨这个人不好对付。没事儿，只要他傅艳芝还欠我一条命。我们就还有逆风翻盘的机会，只不过，只不过什么？只不过这次我可是要对苏墨动手，你会不会心痛，舍不得？怎么会呢？我现在心里只有你。那好，那我就要用这块玉佩除掉他吧。我需要你的协助。知心等儿，苏云秋，你又在搞什么鬼、啊？我想跟你玩个游戏，没时间陪你玩。你赶紧把我放开，否则否则傅艳芝不会放过我是吗？你忘了我还有这个玉佩吗？只要有他，我做什么他都不会把我怎么样。你到底想干什么？我就是想看看，在他心里。究竟是你还是我？什么意思啊？什么意思？很简单，我们两个人如果同时被绑架，生命垂危，我看他到底先救谁？苏一秋，你就是个疯子！我就是疯子又怎么样？来人，把他嘴给我封上！好嘞，苏姐。救命！老实点啊！苏姐，该打视频电话了。苏姐，我会很温柔的啊。劳烦苏姐自己背一下手。Hello， 副总 ，surprise， 幸运。副总，给你个惊喜，你看看。他们俩是谁？副<笑>总，看着自己心爱的女人被绑架了，心里是什么滋味啊？<笑>我不跟你说，一个人十个亿，带着美金来现场跟我换，不许报警，否则后。副总，要不我开车送你过去吧？不行，他们说一定要我一个人去。天哪，你说我们富家怎么会碰见这种事儿啊？燕芝啊，你一定要把木木
揪出来啊！你们两个一定要平平安安的回家。奶奶，好了，你放心，我一定把人平安的带回来。副总，要是有什么意外情况，你一定要第一时间通知我。好，默默，一定要撑住，等我赶到。你你要注意安全。哎，副总，是我，把钱放在我们指定好的垃圾桶里，然后按照我给你发的定位过来，人就在这儿等着你们啊！<笑>哎，叫一声给他听听。嗯，来来来，哎，燕之，你不要上当！哎，说多了，说多了，说多了哦，不说了啊！怎么样，这个是你老婆吧？没听错吧？啊，还有，燕之哥，只有你能来救我了。啊，怎么样，不懂，祸验完了是吧？啊，接下来我告诉你，我这个人向来都是一手交钱，一手交货，从不食言。哎，业界我是很出名的啊。你现在听清楚，选择权在我手上，你只能按照我说的做。哎，四姐。接下来怎么办呀？把他的嘴给我连紧了。好嘞。哦，乖乖啊，亲亲啊啊，来帮好。哎，好了，四姐。点火吧，按我说的办。好。四姐，可能得委屈你也绑一下啊。你把手背到后边。苏姐，我绑的比较松，一会儿要是真出什么事儿了，你就自己松开就跑了啊。好。哦，哎，<笑>苏姐，那我就走了啊。默默，默默，傅延之，你不要过来，这里危险。默默，你坚持一下。来不及了，你快跑！我不能留下你，苏远秋呢？他在我旁边，还在昏迷。默默，你快去救，你快去救他，你还欠他一条命呢。默默。燕之，你果然还是会选先救我，在你心里还是我最重要，对不对？苏远晴，你小时候救过我的命，现在我还给你了。从此我们两不相欠。本来就不是我救的你，傅延之。既然你选择苏沫，那我就让你们两个一块儿死，我还舍不得再去费其他心思。哭啊！哭多丑啊！我没那么容易死。猴子，你没事。我有点累，我想睡一下。快！不行，不行，你不能睡，你快醒醒！有没有人？在救护车！林志，你醒醒！这是哪？傻孩子，这在医院呢。你的头有轻微的脑震荡。奶奶，燕之呢？他没事吧？燕之受的伤比较重，现在还在重症监护室呢。哎，不过医生说他没有生命危险，就是不知道什么时候能醒过来。你别着急啊，奶奶。你现在带我去看他，你你还没好呢，你休息一下吧。不行，我现在就要去。哎呀，哎呀，这，对不起，都是因为我才变成这样的。默默，你也别太自责了，这件事儿
，都是傅行跟那个苏艳秋合伙干的。他们现在已经被抓起来了，你也是受害者。燕之作为丈夫救你，那也是他的责任。可是奶奶，你不知道，我现在什么都想起来了。苏艳秋那块玉佩是抢我的。燕之他一直都记得小时候的那些经历，只是我失忆不记得了。要是，要是我小时候守护好那块玉佩，是不是就不会发生这件事情？你说什么？当年救燕之的人是你？燕之，你还记得吗？小时候，你就是这样牵着我的手。当时我们被人绑架、拐卖的时候。他们打我，你都是你挡在我的面前。那个时候，你也是像现在这样，紧紧的攥着我的手。一个小时啊，除了要饭没有别的用处。要你个什么用啊？快干，老子不打死你！哎，你瞪什么瞪啊？你个死哑巴，都是些没用的东西。一个小，一个哑巴。我跟你俩说清楚啊。今天再要不到两百回来，我就把你们打死了喂狗。哥哥，你没事吧？哦，原来你在这里呀、啊！我跟他们不在的时候，偷偷写了一张纸条。你去乞讨的时候，可以用它来求助。啊啊啊、我眼睛不方便，跑不了。你先跑，再找人来救我。这是哥哥送我的信物吗？我会好好说好的。燕池，你又变成小哑巴了吗？不愿意跟我说话？怎么会？我还欠你一个婚礼呢。妈、啊，这是您儿媳，我们马上就要举办婚礼了。阿姨好，我叫苏沫，是个好女孩。妈，我之前一直都弄错了，当年她才是救我那个女孩。谢谢你啊，小姑娘。没事儿。这是我研究的抗抑郁症的药，你按时吃，肯定能治愈。他研究了很多年，你一定会好起来的。我们这次过来，就是来邀请你参加我们婚礼的。我我我可以去吗？当然了，您是我妈妈。我把他交给你，爸，你放心吧，我会好好照顾他的。现在开始誓词，请问新郎，无论贫穷还是富裕，无论健康或者疾病，你都永远爱着他，守护他吗？我愿意。请问新娘，无论贫穷还是富裕，无论健康或者疾病，你都永远爱着他。与他执子之手，与子偕老吗？我愿意。恭喜这对新人结为夫妇。一个，一个，一个，一个，一个。啊！副总，你要是再不接电话。苏家的项目都要被苏家抢光了。什么苏家、傅家，都是一家，你都是我的。而且现在是蜜月期间，不办公。副总，我渴了。好，我去买水，你别乱跑啊。我多大的人了？放心吧，不会乱跑的。这个是你的吗？是我的，谢谢。啊
，嗯，可以留个联系方式吗？想认识一下。嗯，不好意思啊，不太方便。我们刚新婚。呃，不好意思，对不起。你们家刚帮我剪帽子，你是什么醋？我的女人，她还敢觊觎，我就吃醋。醋子，大度点儿。不行，我拒绝，就想起。我生气了，要亲亲才能好。这大庭广众的。青蛙